డాక్టర్ గారు నా చిన్నప్పటి నుంచే ఫిట్స్ ఉంది ఇప్పుడు నా వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒకరోజు నేను సడన్గా పడిపోయాను డాక్టర్ని కలిస్తే నాకు పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చిందని చెప్పారు ఇలా కూడా జరుగుతుందా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో స్ట్రోక్ రావడం అనేది చాలా అరుదు అనుకుంటాం కాకపోతే ఫిట్స్కి స్ట్రోక్కి పెద్ద కనెక్షన్ ఏముండదు చైల్డ్హుడ్ ఎపిలెప్సీకి స్ట్రోక్కి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఫిట్స్ వస్తుందానికి ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన స్ట్రోక్కి సంబంధం లేకుండా ఉండొచ్చు చాలాసార్లు స్ట్రోక్ ఉన్న వాళ్ళకు ఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఎనీ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అంటే బ్రెయిన్ సెల్స్లో బ్రెయిన్ సెల్ మెమరీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఫర్ గెటింగ్ ఫిట్స్ అనమాట కాకపోతే ఈ ఫిట్స్ వల్లనే ఈ స్ట్రోక్ వచ్చిందని చెప్పడం చాలా చాలా కష్టము యూజువల్గా స్ట్రోక్కి ఏం పెద్ద సంబంధం లేదు మీ చైల్డ్హుడ్ ఎపిలెప్సి మరి స్ట్రోక్ ఎందుకు వచ్చినట్టు స్ట్రోక్ అంటే అంటే పక్షవాతం అంటుంటాము దానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి రక్తనాళాలు బ్రెయిన్కి వచ్చే రక్తనాళాలు ఎవరైనా బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆ రక్తనాళం ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ని సప్లై చేస్తుందో ఆ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోవడం దానివల్ల ఫంక్షనల్ లాస్ అంటే ఆ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ అక్కడైతే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అయితే డ్యామేజ్ అయి ఉంటుందో ఆ పార్ట్ ఫంక్షన్ కోల్పోతుంది అనమాట రెండో కారణం ఏంటంటే రక్తనాళాలలో ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్తో ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి రక్తనాళం ఒకటి రక్చర్ అయ్యి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని హైపర్ టెన్సీ దాన్ని హెమరాలజిక్ ఇన్ఫాక్ట్ అంటాం సో రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయి వచ్చేదాన్ని ఇస్కిమిక్ ఇన్ఫాక్ట్ అంటాము రక్త రక్త రక్తనాళము బర్స్ట్ అయ్యి బిల్డింగ్ అయ్యి దానివల్ల డ్యామేజ్ అయిన బ్రెయిన్ వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ని హెమరాలజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం కానీ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఇంత తొందర చిన్న వయసులో రావడానికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి దాంట్లో యూజువల్గా మనము రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటాం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో ద మోస్ట్ కామన్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళలో అది చాలా ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది తర్వాత హైపర్ టెన్షన్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో తర్వాత హైపర్ లిపిడిమియా ఆర్ డిస్లిపిడిమియా అంటాం అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్స ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఉండడం ఉండే వాళ్ళలో తర్వాత ఆల్కహాలిజం ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలో ఇట్లాంటి అన్నింటినీ మనము రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి నాన్ స్మోకర్స్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నాన్ స్మోకర్స్కి స్ట్రోక్ అనేది అంత ఈజీగా రాదనమాట అంటే స్మోకర్స్కి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది సో స్మోకింగ్ ఇస్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ సిమిలర్లీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ మన ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఉండడం దానివల్ల కూడా రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ ఈ రిస్క్ నార్మల్గా స్మోకింగ్కి ఒక ఫైవ్ స్కోర్ ఇస్తాం వన్ టు ఫైవ్లో ఫైవ్ స్కోర్ ఫర్ స్మోకింగ్ అంటే స్మోకర్కి నాన్ స్మోకర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్మోకర్కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట స్ట్రోక్ రావడానికి అంటే నాన్ స్మోకర్ రాదని కాదు నాన్ స్మోకర్కి లేట్గా వస్తుంది డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు రావచ్చు స్ట్రోక్ కానీ ఈ స్మోకర్కి తొందరగా రావచ్చు సో రిస్క్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది స్మోకింగ్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ మోడర్ రిస్క్ అదే మనం హైపర్ టెన్షన్ అన్నాం అనుకోండి అది టూ టైమ్స్ మోడర్ రిస్క్ అంటే బిట్వీన్ హైపర్ టెన్సివ్ అండ్ నార్మల్ టెన్సివ్ అంటే బీపీ నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళకు బీపీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ టూ టైమ్స్ రిస్క్ అలాగే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా టూ టైమ్స్ రిస్క్ ఇలా అన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఒకవేళ ఒక మనిషి హైపర్ టెన్సివ్ డయాబెటిక్ అండ్ స్మోకర్ ఉంటే ఫైవ్ ఇంకోటి టూ ఇంకోటి టూ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ నైన్ అనుకుంటాం రిస్క్ కానీ నైన్ ఉండదు అనమాట అది మల్టిప్లై అవుతుంది రిస్క్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ట్వంటీ టైమ్స్ మోర్ రిస్క్ అంటే ఒక వ్యక్తి స్మోకింగ్ హైపర్ టెన్షన్ ప్లస్ డయాబెటీస్ మూడు ఉన్నాయనుకుంటే అప్పుడు ఆయనకు స్మోకింగ్ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ లేని వ్యక్తికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టైమ్స్ మోర్ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట స్ట్రోక్ రావడానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత మనము జాగ్రత్త పడవలసింది ఏంటి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్గా మళ్ళీ స్ట్రోక్స్ రాకుండా చూసుకోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్లో వచ్చిందంటే ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు అంటే ఈ వ్యక్తికి ఏమేమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చేయకపోయి ఉంటే ఇంత తొందరగా ప్రమాదం అయ్యేది అయ్యేదా అని సో ఒకసారి పక్షవాతం వచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్ హ్యాస్ గాట్ డ్యామేజ్డ్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అంటే ఆ బ్రెయిన్ మళ్ళీ రికవర్ కాదు అంటే ఒకవేళ మన వేలు ఉంది వేలు కట్ చేసి పడేస్తే మళ్ళీ వేలు పెరగదు అక్కడ అలాగే బ్రెయిన్లో ఒక పార్ట్ డ్యామేజ్ అయిందంటే మళ్ళీ అది రాదు రికవరీ ఎలా వస్తుంది బ్రెయిన
వీ కెన్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఫర్దర్ స్ట్రోక్స్ అండ్ స్ట్రోక్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఆఫ్టర్ ఎయిటీ నైంటీ నైంటీ తర్వాత రావాల్సిన స్ట్రోక్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థర్టీలో కూడా చూస్తున్నాం అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ అయిపోయేసరికి త